pravijo, da se danes prijatelje težko dobi. Jaz ne vem, o čem govorijo. Tale prijateljica, to je prijateljica za čez celo leto. Greje o najtežjih trenutkih, po letih hladi. Njen zvok pa je tako pomirjajoč, da je in tako popularen, da ga je danes moč poslušati celo na netu. Kaloriferi laufajo na enostavn princip in sicer na princip ventilatorja, grevcev, obe komponenti pa nadzira termostat. Tale kalorifer prihaja iz stare bajte. Se mi zdi, da je tudi nekaj čas tebe zapuščen. Ja, verjetno je ravno zaradi tega stanja in mirovanja sam ventilator se zapekal, se ne vrti. A vseeno se sliši, da ima ta pečka še kar do življenja vseb. Zato je nujno potrebno, da je danes vzamemo na razen, ščistimo, podmažemo in potem bo še dolgo grela naša premražana teleška. Pred po pravilom vsake mašince potegnemo kabli iz električe na peljave. Pečko bomo prvo razšravfal, demontirali v hišje. V tem primeru vidim, da to so ti starinski vijaki, ki so ravni. Pri te novih kaloriferih več kot dva vijaka ni stal, vse ostalo držijo klipsne. Je pa čist isti postopek, ki ga bom jaz danes naredil. Mislim, da po mojih kalkulacijah bi tole zdaj mogli iti ven. Zdaj pa se to, aha. Zajni pečki mi niso najbolj šli v tistih časih. Dobro, no, tole je sigurno noter umazanija in prah, ki ni priporočen pri pečkah, ker se to greje in je lahko možnost požara in ostalih okvar. Ok, prvo, kar je treba narediti, je to treba očistiti, lahko se vzame sesalnik, se vse lepo posesa, Čopič, stara zobna ščerka. Jaz bom danes uporabil kompresor. Tako, to smo mi zdaj se lepo spihali. Zdaj pa gremo pogledati, v kakšnem stanju je motor, ventilator, skratka, da vidimo, kaj se dogaja. Zaradi lažje demontaže si bom poslikal vrstni red žic, tako bom potem točno vedel, kako vse skupaj zmontirati nazaj.
to vidno. Tale ventilator se ne sliši, nič kaj zdravo. Upam, da nikaj hujšega. Puša je padla ven. No. Ejo. To je bilo verjetno že tako suho. Motorček je laufal srotek. In puša je razpadla. Kaj se da narediti? Čeprav. Tole bomo malo zakernali not, pa bomo videli, kaj smo naredili. Jem, kar cel motor dol ozel, kar ne kaže, čist nič dober. Ampak ni konc sveta. Te stare mašine se res da popraviti. Zato se tudi motor ni vrtel, ki so puše praktično razpadle. Ampak rotor ni uničen, kar je dobro. Problem je, če je os na rotorju uničena, to se vidi na tak način, da je temnejša barva, ali pa kaj pomeni, da se je pregrevo in potem je tak rotor zaostran. Ja, včasih prije do takšnih zapletov in težav, ker mora človek biti kar malo kreativen, pa upac je treba. Na vse zadnje ni ni to noben bav bav, puše z leti razpadejo oziroma, da zdaj enkrat razložim, kaj je puša. Puša je v bistvu ležaj brez ležaja in to je v bistvu nosilec vsi rotorja. In to je potem tako gor in se vrti in drži v bistvu rotor na obeh dveh stranih v pravilni poziciji. Nosilec puše pa je sestavljan, torej iz puše same. Potem je noter tak filc, pena, ki v bistvu, ko se puša dobro na olje, drži olje v nosilcu. Potem je tukaj tak, kot bi rekel, neke vrste tolerančni obroček, da to ne more skakati gor pa dol in mora biti postavljen tako, da je ostri del na vrh. Tako. In potem to takole še gor. Zdaj, včasih ne, se je to dal kupiti. Dan se v bistvu lahko kupi cel motorček, ampak glede na starost kaloriferija ni nujno, da se ga dobi. Tako in to je treba zdaj vse lepo spraviti v pozicijo. Tu imam tale primež, tak minijaturn, a zelo uporaben. Podložil si ga bom z eno deščico. Ponem. Zdaj bomo mi to probali zakernat. Bomo vzel kar en natikalni ključ, ne bo pritiske nekomeren. No, sklad bom ni šlo, znamo pa še nekaj druga probali, če je že primeš. Torej eno tako legedorco, ki se ta manj prilega. Bom jaz tole probal takole. Človek se celo življenje uči in to je super in tako mora biti. 
Ne, primeš je super za tega, ker lahko enakomerno apliciram pritisk. To ni šlo, on ni šlo. Prostane je sem še eno. Dobro, staro, kernen je. To je kern, sicer imam malo velikega, ampak bo šlo. Bo šlo, moramo probati. To je čar popravljanja doma. Zdajmo obrno. Zdaj tam, kjer je bilo zakernano v preteklosti, To zdaj treba takole z neki ročne spretnosti pa neki živčko malo skras spati ven, da bom mi pol nosil od spuše lahko zakernal nazaj noter. Ne daj se, Siniša. Vrstni red. Najgor. To je zdaj res treba fajn nacentrirati. Zdaj pa tam, ko so te zarezice, še z večjim občutkom nazaj zakernat. Moje šlo, če ne bo tole malo preveliko, samo vidim. Lahko se vzame tudi izvijač, ni pravi kern, ampak je mogoče en malo manjši. Evo, ko smo s kernom šli okolj in okolj, pa smo malo v bistvu kovino dobili čez, je to to. Isto ponovimo zdaj še na drugem. In smo popravili pušo. Zdaj pa, ko imamo oba vrhunsko po domače popravljenega, olje, bom je tole generalno namazal, tudi zato, da tist filc, tista pena noter dobi svojo dozo. Najlažje se je pomagati kar z osjo od od, torej, od rotorja, takole narahlo, mal krožno zavrtet, da pride olček lepo tam, kjer mora. Zakaj tega nisem prej naredil? Zato, ker je vse masen, pa ko je treba tudi čist z drobnimi prijemi delati, človek živce zgubi. Tako da bomo torej zdaj naredili. Takole, evo. Zdaj pa se lotimo, montaže motorja. Torej, ta je zadnj. Tako je luk na čez. Je spredaj. Takole. Ti asihronski motorčki so take lušne zadevce. Ni neke umetnosti. Pomembno je samo res, da gledamo, da se nam to res dobro vsede, zato da bo v bistvu se rotorček vrtel res lepo in naravnost. Se je že zgodil, 
Vse kdaj kak motor površno se stavo in potem to ne gre lepo. Tak lepo se more zaskočiti. To je ena. Potem ta ta dolgi del je ta, ki gre v veternico. Tukaj so tudi eni distančni plastični obročki, ki se jih ne sme zgubiti. Takle. In zdaj damo še zadnji del gor. E. Ko sestavljamo motor, je pomembno. Na eni strani je matica, potem je vzmetni obroček in vijak. Ta vzmetni obroček pride gor na vijak in potem preprečuje, da bi se vse skupaj odvilo med samim delovanjem. Tako da si kar matico s prstom primemo. Ali je pač masno vse od popravila, ampak tako je, in to je lušen. Zdaj pa na vsaki strani postopoma privijamo, zategujemo, da se vse skupaj čim bolj naravnost uleže. Kako lepo gre. Itak da se da. Razrečilo se potrebuje na eni majhni točki v tem motorju, ker zdaj je seveda vse masen, namreč ta ventilator je tako narejen, da se v bistvu z gumo fiksira na motor. In zdaj, če je tale spreden del, ki pride gor na ventilator masen, bo to pol drsel, se bo guma žgala, se bo znucel, pa imamo spet hin kalorifer. Tega nočmo. Da tale del zdaj lepo z razrečilom očistimo. Ja, tudi s kakim razmaščevalcem, če nimate. Pač pazite sam treba, da ne pride v motor. To je edina stvar. Tako. E. Motorin je spet delan. Zdaj pa še sam namažemo tale del. Takole, na gumico. O, je suha. Evo, ta guma se vzame ven. Tu je puša. Takle noter vse skup. Evo, bo dal čist malo strojnega olja v pušo. To je ta tip kaloriferijo, v bistvu, ki imajo ležeči ventilator. So zelo efektivni, ampak potrebujejo pa tako oljanje. Vse skupi, bo še tukaj malo na... Takle si je dal malo olja na prst. Neko so te bunkice, da se noto sedajo in če je to suho, se pol človek matra, da to spravi nazaj. Če se pa takle bunkice malo podmažejo, se bo pa vse lepo olegli. In če imamo vsaka guma, če guma na pravnem stroju, ga je lažje eno, če je malo zmilo, malo pa z oljem namažemo. Tu je ta srečni izvijač. To je takle super prikladen, ko je treba kaj takle kam not porinat. To je ta antični sistem. Zato pa je ta kalorifer še vedno tu. Tu, na tudi strani nič mazati, tu naj bo guma taka, ko je. Spihanje. Zdaj bomo mi zdaj zmontirati motor gor. Tule sem videl, da so še tile distančniki, ki pridajo takole gor. Tak malo vse labavo leteče, ampak se to da urediti. Zdaj, tukaj je zdaj malo tako, ne? To je treba gledati, da ne prevrnemo kar neč ni narobe, če se zgodi in da os motorja vtaknemo v tole gumo. Takole. Si pa kar pomagamo z vijakom prvim, ki fiksira motor na samo ogrodje in se z drugim. Na več na vtak. A boš ti me. Tak, 
spet enako na eni strani moje zategnemo, na drugi pol, pa spet. Gospodžo je tule. Of course. Evo, sestavljen je trenutek resnice in tri, dva, ena. Greje. Orung greje. Na matro si me, veš? Ampak, Mašinca je popravljena. Kadar deli v motorju ne razpade, jo se potrebuje samo seveda srečni izvijač, izvijač za odvid v hišje, torej odvisno od kaloriferja, ki je v gospodinstvu. V tem primeru sesalnik za špico, za ščetko, čopič ali kompresor. Kaj sem še potreboval? Ja, ole strojno za podmazat. Če ima potem to sklopko gumjasto, je razrečilo, da se ta os na motorju očisti. Kolikor se zgodi kaj takega, sem pa rabil primež, kladivo, kern, pa eno dobro miru živcev. Ampak to je to, vsa umetnost, kako se lahko najboljši prijatelj popravi. Kalorifer je popravit, itak da se jih da. Se vam je dopadil video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa, da se mi slučajni ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanje smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari in kjer vamo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam na dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šesno poraben, ker vse veste, itak, da se da.